d'être un enfant, c'est quoi ce que tu préfères On va passer quatre jours en Bourgogne en famille. Hier, j'ai écrit « Je ne veux pas me quitter ». C'est que l'accès à mes envies s'évapore dès l'instant où je suis en présence d'autrui. Est-ce que je vais réussir à en préserver le chemin Comment je vais faire Au café, j'ai pris un moment pour tenter de sentir ce que j'avais envie de prendre avec moi pour enregistrer ce séjour. Ça hésite, comme très souvent. Je me propose de rentrer, de tester les vertus de la marche. Pendant la méditation, je me vois en train de me rouler par terre avec les petits. Soudainement, le thème me semble évident. Le temps que ça me prend de démêler tout ça. Sauf que là, j'ai déjà l'impression d'être engagé dans le processus créatif. Que ces questions en font partie. Pour une fois, ce ne sont pas des vécus inutiles du temps perdu. Des questions chiantes. C'est pas quelque chose dont il faut que je me débarrasse au plus vite pour que, enfin, ensuite, je puisse commencer à créer. Sur la route, le départ, le salève au loin. Ça me rappelle les départs de vacances quand j'avais 8 ans. Nous partions sur des routes inconnues, dormirions dans des coins sauvages, seuls. C'est un rapport au monde. Nous avions une maison sur roue, des lieux secrets et retirés pour dormir, inconnus de nous jusqu'à ce que nous les découvrions. J'ai tellement aimé ça. Coco Ah ouais, ouais, tu t'en sers que en fait. Oui. Oui. Là, il y en a une, ici aussi. La troisième chapeau Et là. Ils annoncent le nom blanc à Ne cherche pas à être intelligent, à être poétique. Mais montre ça aussi, ces pièges, ces masques, ces protections, si c'est là. Le commerce entre ceux qui de l'enfance a survécu et ceux qui tentent de l'étouffer encore, ça, je peux en témoigner. Ce ne serait pas un reflet honnête de ne dépeindre que l'enfance ou que la censure. Albert, tout content de me montrer qu'il a retrouvé l'appareil photo que je lui ai offert. Quand il mitraille à tout va, et qu'on lui dit « pas trop Albert, pas trop Albert », mais qu'il répond « mais c'est beau, c'est joli ». Quelque chose en moi se contracte. C'est à vous de ramasser ça. <rire> J'adore ces images. Entre le fantasme de l'enfance, le souvenir taillé de son paradis, et le réel de la vie d'adulte, il y a tout ce que nous ne savons pas. Le souvenir a sans doute réalisé un fabuleux travail d'érosion. Dans l'abbaye de Cluny, mon entendement s'en couble, tombe dans un puits d'émerveillement. D'abord ennuyé par les dates et l'histoire, je suis finalement pris par ce qu'on me raconte et qui donne une profondeur à ces pierres autour de moi. Au son de la visite, apprendre que ce bâtiment a été sauvé in extremis de la démolition, j'ai l'impression de me retrouver tout petit avec un jouet chéri qu'on a détruit par pure méchanceté. Ça me laisse prévalent et mâchoire serrée. Une irrémédiable perte me harponne le cœur. Ah oui, il y a deux grenouilles. Là, il y a... Ah ouais. Ouais. Moi j'ai beaucoup. C'est pas évident de dire que c'est pas évident. Oh, quand même, t'as une bonne amène. Moi aussi, je suis tout vieux. Moi aussi, j'ai un bulle. Ah ouais. Ah ouais. Sur l'autre pouce aussi, sur les deux pouces, j'ai une bulle. Je l'ai cassé. Au petit matin, tout le monde dort encore. Je suis comme un enfant qui s'est caché sous la table pour jouer, à l'abri des regards et des ordres. 
et qui joue en tremblant d'être opéré, qui peine à s'absorber dans son jeu. J'ai averti tout le monde que je ne déjeunerai pas pour préserver ce rituel matinal pendant lequel je rassemble les pièces de moi qui se sont éparpillées la veille sur le parchemin salvateur du journal intime. Je me suis demandé si nos trajets en bus, quand j'étais petit, étaient prémédités. Je me souviens juste de cartes, de papa qui conduit et de maman qui les regarde. Je me souviens que nous n'avions pas de rendez-vous, pas d'horaire. La seule contrainte, c'était le coucher de soleil. Il fallait trouver un coin pour dormir avant la nuit. Je pourrais croire qu'il y a un lien entre cette expérience fondatrice des vacances et la difficulté du sentiment de vacances quand il faut arriver à telle heure ici, à tel autre là. Quelque chose de la magie d'alors ne revient pas. C'est comme si la vie ordinaire continuait à infuser sa logique de cadran et de minutage. Dans le château, il n'y a que des déguisements. Ouais. Ah ouais. On va tous se déguiser Oui. Oh, c'est fou ça. Moi, tu vas te déguiser en bien. quoi toi bah, Moi, si on déguise en chat, je me déguise en chat. Un chat du Moyen-Âge <rire> Non. Non Un chat, euh, Micha. Ah, ah, comme Micha. Si ouais. à, à Micha, on déguise en Micha, moi je me déguise en Micha. Dans la vie, ça n'existe pas les chevaliers. Dans la vie Ouais, ouais. Ah bon. Ouais. Mais ils ont existé un temps ou bien jamais Bah, ils ont existé un temps, mais de très très longtemps. Ah. Il y a très très longtemps ouais. ouais. Ouf, alors ils sont plus là quoi. Bah, ils sont morts. Ouais. On est tranquille. Sur une chaise, il faut s'asseoir. Okay. Oh là là. Ah, ah. Hier, visite du château de Briançon. J'ai pu vivre une journée parfaite en groupe. J'ai passé la matinée à vaquer dans mes airs créatifs, dans la chambre. Puis, j'ai passé l'après-midi et le soir avec tout le monde. <rire> C'est vrai et toi, tu vas en faire une aussi Le photographe en action. Je garde un œil ouvert au-dedans. Je me retourne pour voir si je tiens la cadence. Si je suis toujours là. Cette fidélité interne ne va pas sans éveiller des peurs, d'animosité ou de rejet. Ce soin que je prends à rester près de moi pour être près des autres, à oser mon rythme dans le rythme du groupe, me fait vite entendre des voix comme « Pour qui il se prend, lui Qu'est-ce qui se permet ?» ah, like promenade dans les vignes. Je vois le paysage comme si un projecteur me le montrait. Et je me vois me dire « Oh, j'aimerais tellement être là !» Imaginant les sensations, les bruits, l'atmosphère. Un bain de confort loin des villes, des urgences, du béton, du trop chaud et du trop froid. Mais cette scène que je vis dans ma tête a lieu dans le réel et pourtant, et pourtant elle m'échappe. Je ne sens rien de tout ce que j'imagine. Je vois seulement, comme si j'étais dans une salle coupée du monde extérieur. J'observe ce détachement, 
tente de le dissoudre. Je m'accroche à ma respiration, m'aveugle de l'or qui tombe sur les vignes, joue avec le yo-yo du souffle dans mes jambes. J'invite ceux qui pensent en moi à disparaître dans la lumière ocre, à se laisser avaler par le vallon vert et bleu. Mais rien n'y fait. Il y a comme un mur invisible, une vitre teintée qui sépare ma perception de ma sensibilité. Je suis souvent dans ma peau, je crois. C'est une surprise et un soulagement. Qui veut non. du plat Coco Moi, j'ai ri. On faire de la peinture Moi film bute contre un mur. Il bute contre le mur du monde adulte, de l'enfant que je ne suis plus. À l'aube, elle entendit au loin ses frères et ses sœurs l'appeler. Oh, elle savoura encore un moment la chaleur de son lit, jubila d'avance à l'idée de raconter sa grande aventure. Et tout était juste sublime. Donc là, on fait l'aller-retour jusqu'à la table. Non, juste euh, l'aller. Juste l'aller. Un, deux, trois, go Ouais, bon. C'est déjà l'entraînement, toi. Courant, mais on fait pas la ah, ok. Ah, c'est tout, c'est fini. Ils sont arrivés sans que je ne m'y attende, au bord de la piscine. Le bleu du ciel commençait à foncer. Les autres étaient partis se changer pour le repas. Le soleil posait ici et là quelques feuilles d'or et un air rafraîchi venu de l'ombre les faisait doucement chanter le cœur d'un battement d'ailes. Un petit peuple d'oiseaux est monté se poser entre mes côtes Bourdonnant du déclin de millions de soleils, quelques-uns passant sous mes paupières, revenus du lointain de ma mémoire. J'ai pas envie de partir. J'avais mis le pied sur le début et la fin des choses, sans m'en rendre compte. Ils se réveillaient comme un nid d'abeilles bousculées, les insectes glissant sous ma peau leur dard et un doux poison, qui me laisserait étourdi de mélancolie pendant une bonne heure. Vaguement ivre, à semer, le regard accroché aux branches et aux derniers fils de lumière. Parfois, voir avec un certain recul ce que je vis par l'intermédiaire de mes films, me donne un surplus de présence au moment où je revis des expériences semblables. Comme un « Ah, tiens, je suis en train de vivre ça !» En regardant le film, je me rends mieux compte de où et comment ça m'a touché sur le moment. Et quand je le revis, je suis attentif d'une autre façon et je goûte avec plus de conscience à ce qui a lieu.
si d'habitude le risque est impossible à prendre, j'ai pu cette fois garder la corde tendue. Je suis pas parti dans le décor. Et si c'est en partie grâce à toutes mes petites et délicates attentions introspectives sur les aires de dérive connues, c'est sans aucun doute aussi dû à l'accueil que me fait cette famille.